చిన్న ఫ్రాడ్ జరిగింది దానివల్ల నేను వెనక సీటుకు వచ్చేసాను అన్నారు కదా ఏం ఆ ఫ్రాడ్ ఎవరు చేశారని ఏమన్నా నా నేచర్ ఏమంటే జనరల్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం ఐ ట్రస్ట్ పీపుల్ అంటే నమ్ముతాను డెలిగేట్ చేస్తాను అంటే మీకు కొందరు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మైక్రో మేనేజ్ చేయాలనుకుంటారు అంటే ఇప్పుడు ఆ టీ తెచ్చినారనుకోండి మన ఆఫీస్ బాయ్ ఈ టీ ఎంత అయింది ఎక్కడి నుంచి తెచ్చినా అని అడిగే వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు కొందరు ఎలా ఉంటారంటే సపోజ్ ఫర్నిచర్ అంతా నువ్వే పోయి కొనుక్కొని రాపు అని చెప్తారు తెచ్చినాక బిల్ పెడితే సంతకం పెడతాను సంతకాలు పెడతాను అది నేను రెండవ కేటగిరీ అంటే ఐ డోంట్ మైక్రో మైనేజ్ కొంచెం డెలిగేట్ చేస్తాను పీపుల్ నేను నమ్ముతాను నమ్మి నువ్వు ఇది చేయగలవా చేసేయి ఒక్కొక్కసారి హానెస్ట్ మిస్టేక్ జరిగినా నో ప్రాబ్లం అనే టైప్ నేను ఆ ప్రాసెస్లో ఏమైంది ట్రస్టెడ్ పీపుల్ కొందరు అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నారు అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నారు అంటే చిన్నది సపోజ్ డీలర్ ఒక డీలర్కి ఇంత డిస్కౌంట్ సార్ అని నా దగ్గరికి అప్రూవల్కి వచ్చి ఉంటారు సార్ అని నేను అప్రూవ్ చేస్తాను నేనేం డీలర్తో మాట్లాడినా మా వాళ్ళు నీకు చెప్పిన డిస్కౌంట్ ఏమి అనేది ఇచ్చి ఉంటాను నేను సపోజ్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చినాను అనుకుందాం వీళ్ళు డీలర్కి ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ చెప్పినాను అనుకుందాం టూ పర్సెంట్ గోస్ టు దేర్ పాకెట్ అనమాట సో అలాంటిది జరిగింది అంతే అయితే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఎంత డబ్బు పోయింది అనేది కాదు ఇష్యూ ఎవరినైతే మనము ఇయర్స్ టుగెదర్ నమ్మినాము నమ్మకం డబ్బుతో ఇది కాదు కాదు నమ్మకంతో ఇప్పుడు ఏమైతుంది నా నేను చేసిన పద్ధతి తప్పు అనేది నాకు ఫీలింగ్ పడిపోయింది ఇట్లా ఇది తెలిసిన పొరపాటు తెలియని విన్ని జరిగినాయో అరే నా వల్ల గ్రూప్కి ఇంత నష్టం జరిగింది అనే ఫీలింగ్ పడింది దాంతో ఒక టూ ఇయర్స్ నేను బ్యాక్గ్రౌండ్లోనే ఉండిపోయినా టూ త్రీ ఇయర్స్ లెట్ సూజ్ లా హ్యాండిల్ థింగ్స్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ మై వర్క్ పని చేస్తున్నాను కానీ అంతకుముందు మాదిరి సోల్ ఆ స్పీడ్ అవన్నీ పోయినాయి తగ్గిపోయినాయి ఆ త్రీ ఇయర్స్ మళ్ళీ త్రీ ఇయర్స్ టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఐఎమ్ బ్యాక్ ఇక్కడ నాకు రెండు అంశాలు గుర్తొస్తున్నాయి ఎవరినైనా కూడా మీరు వెంటనే అలా నమ్మేస్తా అంటారు మళ్ళీ చివరిలో నాలుక కరుచుకోవడం అనేది ఒక ఇదైంది ఎవరినైనా అలా నమ్మే ఎందుకు కదా ఇంకొక అంశం ఏమంటే ఒకే అంశాన్ని పదే పదే చెప్తున్నా కూడా మీకు ఆవేశం వస్తుంటుంది లోపల కానీ ఆవేశాన్ని లోపల ఎంచుకొని పైకి మాత్రం చిరునవ్వుతోనే సమాధానం చెప్తుంటారు అంటారు ఎలా ఉంటుంది ఆ ఫీలింగ్ అవ్వడం మీకు లేదా అట్లా ఏం లేదు సి ఈవెన్ టుడే ఐ ట్రస్ట్ పీపుల్ ఇప్పుడు వాట్ ఇస్ అదర్ ఆప్షన్ ఇప్పుడు రెండో ఆప్షన్ ఏంటి సపోజ్ ఎవరిని నమ్మము ఏ విషయంలో నమ్మము వ్యాపారం పక్కన పెట్టండి ఏ దాంట్లో వేరేదైనా కానీ హౌ డస్ దట్ హెల్ప్ హౌ డస్ దట్ హెల్ప్ అండ్ అది కూడా చేసిన వాళ్ళది కూడా ఒక విధంగా అమాయకత్వం నార్మల్గా వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు బాగా చేసుకుంటూ పోతుంటే దీనికంటే ఎక్కువ వచ్చేది కరెక్ట్ దీనికంటే ఎక్కువ వచ్చింది నేను నేను చూసే పద్ధతి అది ఇది అనవసరంగా చేస్తుంది దానివల్ల ఏమి సిస్టమ్ డిస్టర్బ్ అయింది నేనైనా అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఒక ఇండివిజువల్ ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇప్పుడు ఆ చేరులో నేనున్నా నేను కాబట్టి ఇంకొకడు ఉంటాడు ఐఎమ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ సిస్టమ్ను డిస్టర్బ్ చేసినారనేది బాధ వేస్తుంది అన్ని వేల మంది ఆధారపడిన సిస్టమ్ అండ్ ఇవి ఎలా ఉంటాయి అంటే మన అది సమాజం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక రూపాయి జరిగింది అనుకోండి పది రూపాయలు జరిగింది అంటారు అది రెండు విధాలా సపోజ్ నా దగ్గర ఒక రూపాయి ఉంది అనుకోండి ఐ కెన్ కన్విన్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ టెన్ రూపీస్ నా దగ్గర పది రూపాయలు ఉందని మిమ్మల్ని కన్విన్స్ చేయకండి ఏమో మంచి కారు మంచి బట్టలు వేసుకుంటే నేను చెప్పిన మాటలు మీరు నమ్ముతారు అదే ఒక రూపాయి తక్కువ ఉండి మిమ్మల్ని వచ్చి అడిగినా అనుకోండి ఒక రూపాయి తక్కువ ఉంది నాగరాజ్ గారు ఇవ్వండి అని మీరు బయటకు పోయి పది మందికి ఏమైనా శ్రీధర్ రెడ్డి డబ్బులు లేవు ఈ మధ్య అసలు బాగాలేదు దొంగతనం జరిగిందంటే వెయ్యి రూపాయలు అంటే పదివేలు పోయి ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఒకరోజు దీక్షకి ఖర్చు అయితే అయ్యింది అది ఎంత అయింది అంటే ముప్పై కోట్లు ఒకరు అంటారు నలభై కోట్లు ఒకరు ఒక యాభై కోట్లు అంటారు రాసుకోవచ్చు ఇమాజినేషన్ వాడితే ఇందాకే చెప్పినట్టు అది అప్పుడు ఏమవుతుంది అది సిస్టమ్ మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది ఎట్లా చూపిస్తుంది అని అనవచ్చు మీరు సపోజ్ బ్యాంకర్స్ కూడా నమ్మినారు అనుకోండి బ్యాంకర్స్ దృష్టికి కూడా పోయి అరే వీళ్ళు వీళ్ళు సరిగ్గా హ్యాండిల్ చేసుకోలేరు అది ఇదే దేల్ స్టాప్ సపోర్టింగ్ యూ అంతే కష్టం దేల్ స్టాప్ సపోర్టింగ్ సో ఇట్లా అంటే సో కమింగ్ బ్యాక్ ఇందాక మీరు అడిగిన రెండు క్వశ్చన్లు ఎవరన్నా పదే పదే చెప్తే కోపం వస్తుంది లోపల పెట్టుకుంటే అంటే ఎట్లా ఏం లేదు కోపం బాగానే ప్రదర్శిస్తారు లేదు చిన్నవుతుంది సమాధానం చెప్తుంటారు అంటారు అది ఏం లేదు అంటే సి జనరల్లీ ఐఎమ్ హ్యాపీ అంటే జనరల్లీ ఐ లుక్ హ్యాపీ అట్లీస్ట్ చిరునవ్వు ఎప్పుడు మీ పదవుల పైన ఉంటుంది అంటుంటారు అది ఇంక ఏదో అదేదో అంటారు చూడండి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ అంటారు చూడండి డిఫెక్ట్ పాజిటివ్ నాకు తెలియదు కానీ సమ్ ఆర్ బాండ్ దట్ వే అంటే అందరు కదా
ఇప్పుడు కాదు కానీ బాగానే ఫస్ట్లో చాలా కోపం ఉండేది ఇమేచ్యూర్గా ఉండేవాడిని తెలియదు కదా ఇప్పుడు మన బ్యాక్గ్రౌండ్కి మనం పోయి ఇందాక చెప్తాం చూడండి మన మీద చదువులో ఫస్ట్ రావడము ఇంకోటి రావడము అది గొప్ప అని అనుకుంటాం కానీ దాట్స్ నాట్ లైఫ్ అది మళ్ళీ తెలుస్తుంది ఇప్పుడు బయటకు వచ్చిన ఈ కంపెనీలు ఎట్లా రన్ చేయాలా లేదా మనుషులతో ఎట్లా మాట్లాడాలా లేదా ఇట్లా మోసాలు జరిగినప్పుడు నువ్వు ఎట్లా రెస్పాండ్ కావాలనేది ఏ స్కూల్లో ఏ కాలేజీలో చెప్పరు లేదా ఎవడ నేను అనవసరంగా విమర్శ అనుభవాలు నేర్పుతాయి ఎగ్జాక్ట్ అనుభవాలు పాఠాలు ఎగ్జాక్ట్ ఎవడ వచ్చి నేను అనవసరంగా విమర్శిస్తాడు నీకు సంబంధమే ఉండదు నీ గురించి ఏదో మాట్లాడతారు ఎట్లా రెస్పాండ్ కావాలా దీనికి ఎవడు చెప్పడు ఏదో పర్సనాలిటీ ఉంటుంది ఫస్ట్ లైఫ్ మెచ్యూరిటీ వల్ల యూస్ టు రెస్పాండ్ ఇన్ ఎ రాంగ్ మేనర్ రాంగ్ మేనర్ బట్ యూ లర్న్ ఫ్రమ్ యువర్ మిస్టేక్స్ మనం తప్పుల నుంచి నేర్చుకుంటాము తొందరగా నేర్చుకుంటే మంచిది మన ఆరోగ్యానికి తప్పులో గొప్ప వస్తుంది అనమాట అంతే ఎగ్జాక్ట్లీ మన ఆరోగ్యానికి మంచిది తొందరగా నేర్చుకుంటే మన ఆరోగ్యానికి మంచిగా హ్యాపీగా ఉంటుంది